నెంబర్ వన్ బాల్ పాయింట్ పెన్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో అమెరికాకు చెందిన జాన్ జే లౌడ్ అనే ఇన్వెంటర్ మొట్టమొదట బాల్ పాయింట్ పెన్నను కనిపెట్టారు ఒకప్పుడు లెటర్స్ రాయడం కోసం డిప్ పెన్స్ మరియు ఫౌంటైన్ పెన్నులను వాడేవారు అయితే అవి యూజ్ చేసి రాసేటప్పుడు ఒక చోట ఇంక్ ఎక్కువగా లీక్ కావడం ఇంకో చోట అసలు ఇంక్ రాకపోవడం మరియు ప్రతిసారి ఇంక్లో ముంచి రాయాల్సి రావడం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొనేవారు అలాగే చాలాసార్లు ఈ డిప్ మరియు ఫౌంటైన్ పెన్లు వాడడం వల్ల పేపర్పై మచ్చలు ఏర్పడి చదివేందుకు ఎంతో ఇబ్బంది కలిగించేవి అయితే లౌడ్ తన పరిశోధనల ద్వారా ఒక చిన్న స్టీల్ బాల్ బేరింగ్ను పెన్ యొక్క చివరి భాగాన్ని అమర్చి దాని గుండా ప్రవహించే ఇంక్ను నియంత్రించేందుకు మరో మూడు చిన్న చిన్న బాల్స్ని దానిపై అమర్చాడు దీంతో లౌడ్ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి తరచుగా ఇంక్లో ముంచి రాయవలసిన అవసరం లేని ఒక సరికొత్త పెన్నను కనిపెట్టాడు కాకపోతే ఈ పెన్ గ్రావిటీ మరియు టెంపరేచర్ మీద ఆధారపడడం అలాగే ఇంక్ గనుక బాగా పలుచుగా ఉంటే నిప్ ద్వారా లీక్ కావడం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంది దీంతో లౌడ్ కనిపెట్టిన ఈ పెన్ కమర్షియల్గా సక్సెస్ కాలేకపోయింది అయితే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో హంగేరియాకు చెందిన లాస్లో బైరో అనే ఎడిటర్ కపిలరీ యాక్షన్ ఉపయోగించి లౌడ్ కనిపెట్టిన పెన్లోని సమస్యలను అధిగమించాడు ఇక బైరో అభివృద్ధి చేసిన ఈ బాల్ పాయింట్ పెన్ కమర్షియల్గా మంచి విజయాన్ని సాధించి రైటింగ్ విభాగంలో పెన్ను మార్పులను తీసుకువచ్చింది నెంబర్ టూ బార్ కోడ్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఫిలడాల్ఫియాలోని డ్రెక్సెల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీలో దీన్గా పనిచేస్తున్న ఒక ప్రొఫెసర్ని అప్పటి ఫుడ్ చైన్ ప్రెసిడెంట్ ఒక ప్రొడక్ట్ యొక్క మొత్తం సమాచారాన్ని వితిన్ సెకండ్స్లో తెలియచేసే ఒక డేటా ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ కావాలని కోరారు దీంతో ఆ యూనివర్సిటీ డీన్ ఈ పనిని బెర్నాల్డ్ సిల్వర్ అని స్టూడెంట్కి అప్పగించారు ఇక ఆ తర్వాత దీనిపై రీసెర్చ్ చేయడం మొదలుపెట్టిన సిల్వర్ అతని స్నేహితుడైన నార్మన్ వుడ్లాండ్తో కలిసి ఈ బార్ కోడ్ సిస్టమ్ను వెలుగులోకి తీసుకువచ్చారు అయితే ఈ బార్ కోడ్ సిస్టమ్ను కనిపెట్టడం కోసం పంతొమ్మిది వందల ఇరవయో సంవత్సరంలో లీడీ ఫారెస్ట్ కనిపెట్టిన మూవీ సౌండ్ రాక్ టెక్నాలజీ మరియు మోర్స్ కోడ్ యొక్క డాట్స్ అండ్ డ్యాసెస్ ప్రాసెస్ను ఉపయోగించారు అయితే నిజానికి పంతొమ్మిది వందల యాభైవ దశాబ్దంలోనే ఈ బార్ కోడ్ సిస్టమ్ను కనిపెట్టిన అది కమర్షియల్గా చాలా కాలం వరకు వినియోగంలోకి రాలేదు ఇక ఈ బార్ కోడ్ సిస్టమ్ను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగో సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారి ఒక సూపర్ మార్కెట్లో చెక్అవుట్ కౌంటర్ దగ్గర వాడడం జరిగింది నెంబర్ త్రీ బ్యాటరీ పదిహేడు వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఇటలీ దేశానికి చెందిన ఫిజిసిస్ట్ మరియు కెమిస్ట్ అలెగ్జాండ్రో వోల్టా మొట్టమొదటి బ్యాటరీని కనిపెట్టి చరిత్రలో నిలిచిపోయారు అయితే నిజానికి ఎలక్ట్రిసిటీని కనిపెట్టిన అమెరికన్ శాస్త్రవేత్త బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ మొట్టమొదటిసారి బ్యాటరీ అనే పదాన్ని ఉపయోగించినప్పటికీ అది ఎలక్ట్రిసిటీని నిల్వ ఉంచే పరికరం అని ఆయన వాస్తవంగా నిరూపించలేకపోయారు ఇక చిన్న వయసు నుండి ఎలక్ట్రిసిటీ మీద ఎంతో మక్కువ పెంచుకున్న వోల్టా లుయిగి గల్వాని కనిపెట్టిన అనిమల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనే ప్రయోగాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఒక వోల్టాయిక్ పైల్ను కనిపెట్టారు దీని ప్రకారం ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ ద్వారా కరెంట్ను ప్రొడ్యూస్ చేయవచ్చని వోల్టా నిరూపించారు ఇక వోల్టా ఈ పైల్ను నిర్మించడం కోసం సిల్వర్ మరియు జింక్ మెటల్స్ను వాడి వాటి మధ్య ఉప్పు నీటితో తడిపిన కాగితాన్నో లేదా గుడ్డ ముక్కను ఉంచినప్పుడు ఆ రెండు మెటల్స్ మధ్య ఎలక్ట్రాన్స్ మార్పిడి అనేది జరిగి ఎలక్ట్రిసిటీ ఉత్పత్తి అవుతుందని వాస్తవంగా కనిపెట్టారు సో ఈ విధంగా వోల్టా కెమికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ రూపంలోకి మార్చే పరికరం అంటే బ్యాటరీని కనిపెట్టి ఎలక్ట్రిసిటీ రంగంలో పెన్ను మార్పులను తీసుకువచ్చారు ఇక వోల్టా కనిపెట్టిన ఈ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అంటే నాన్ రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ సిద్ధాంతాలను ఆధారంగా చేసుకుని పద్దెనిమిది వందల యాభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఫ్రాన్స్కు చెందిన గాస్టాన్ ప్లాంట్ అనే ఫిజిసిస్ట్ లెడ్ ప్లేట్స్ మరియు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ను ఉపయోగించి సెకండరీ స్టోరేజ్ అంటే రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీని కనిపెట్టి సరికొత్త చరిత్రకు నాంది పలికారు నంబర్ ఫోర్ బీర్ ఇంగ్లాండ్కి చెందిన జేన్ పేటన్ అనే రైటర్ బీర్ను మొట్టమొదటిసారిగా మహిళలే కనుగొన్నారని ఆమె చేసిన రీసెర్చ్ ఆధారంగా కొన్ని ఆర్టికల్స్ రూపంలో వెల్లడించారు ఆమె రీసెర్చ్ ప్రకారం సరిగ్గా ఏడు వేల సంవత్సరాల క్రితం పశ్చిమ ఆసియాలోని మెస్పోటేమియా అనే ప్రాంతంలో నివసించే మహిళలు మొట్టమొదటిసారి బీర్ను కనిపెట్టి ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారు అయితే దీని కోసం వీళ్ళు తృణధాన్యాలు మరియు కొన్ని రకాల మూలికలను నీటితో కలిపి వండినప్పుడు పోషకాహారంతో కూడిన సహజమైన మిశ్రమం నుండి ఒక సారాయిని పులిబెట్టడం ద్వారా ఈ బీర్ యొక్క ఆవిష్కరణకు బీజం పడింది ఇక ఆ తరువాత నుండి ఈ బీర్ యొక్క రుచులలో మార్పులు తీసుకురావడం కోసం అనేక రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ను యాడ్ చేస్తూ వీరి యొక్క తయారీ విధానాన్ని అభివృద్ధిపరుస్తూ వచ్చారు ఇక కొన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత పశ్చిమ ఆసియాకే చెందిన
అది ఎక్కువ కాలం పాటు నిల్వ ఉండేలా గొప్ప సామర్థ్యాన్ని అందించింది ఇక ఆ తరువాత కూడా ఈ బీర్ తయారీలో తమ ప్రాముఖ్యత చాటుకున్న మహిళలు పారిశ్రామీకరణ వచ్చేసరికి మాత్రం తమ ఉనికిని కోల్పోయి బీర్ అనేది కేవలం మగవాళ్ళకి మాత్రమే సంబంధించిన ఉత్పత్తిగా మారిపోవడం జరిగింది నంబర్ ఫైవ్ బ్లడ్ బ్యాంక్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడవ సంవత్సరంలో అమెరికాకు చెందిన సర్జన్ మరియు మెడికల్ రీసెర్చర్ చార్లెస్ రిచర్డ్రు మానవుని రక్తం నుండి ఎర్ర రక్త కణాలను మరియు ప్లాస్మాను వేరు చేసి వాటిని నిల్వ చేయవచ్చని తన ప్రయోగాల ద్వారా నిరూపించారు ఈ ప్రయోగం చార్లెస్కి ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ బ్లడ్ బ్యాంక్ అనే బిరుదును కూడా తెచ్చిపెట్టింది అయితే నిజానికి పంతొమ్మిది వందల పదిహేనవ సంవత్సరంలోని రిచర్డ్ లెవిసన్ అనే సర్జన్ రక్తానికి సోడియం సిట్రేట్ను జోడించడం ద్వారా దానిని ఎక్కువ కాలం గడ్డ కట్టకుండా నిల్వ చేయవచ్చని బ్లడ్ బ్యాంక్ అనే సిస్టమ్ను వెలుగులోకి తీసుకువచ్చారు కాకపోతే ఆ ప్రయోగం అనుకున్నంత రీతిలో విజయం సాధించలేకపోవడంతో బ్లడ్ బ్యాంక్ విస్తరణ అనేది జరగలేదు కానీ చార్లెస్ డ్రూ ప్రయోగం తరువాత అమెరికా ప్రభుత్వం బ్లడ్ బ్యాంక్ సిస్టమ్ను బాగా అభివృద్ధిపరిచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటో సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెలలో రెడ్ క్రాస్ బ్లడ్ బ్యాంక్ పేరిట ఒక సంస్థను స్థాపించి దానికి డైరెక్టర్గా చార్లెస్ను నియమించింది అప్పట్లో ఈ సంస్థ తమ దేశ ప్రజల దగ్గర నుండి రక్తాన్ని సేకరించి దానిని రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో గాయపడిన తమ సైనికులకు చికిత్సను అందించడం కోసం వాడుతూ ఎంతోమంది ప్రాణాలను రక్షించేందుకు దోహదపడింది ఇక ఆనాడు తన మేధస్సును ఉపయోగించి చార్లెస్ చేసిన ఈ ప్రయోగం నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించి ఎంతోమంది ప్రాణాలను నిలబెడుతుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఇన్వెన్షన్స్ ఎపిసోడ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్కు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యాపీ నైస్ డే